Investors, <coughs> hi investors, welcome to SOIC. Am I audible to all? Hi investors, welcome to SOIC. Am I audible to all? Hello. Am I audible to all? Has it started? Good morning. Am I audible? Great. Superb. Hi. Hope everyone is doing good. Superb. And also let me know if the presentation is visible. One second makes him start. Karo. Just let me know if the presentation is also visible. Just a moment. Right. Is the presentation visible to all? Presentation is visible, right? <clears throat> is the presentation visible to all? Awesome, awesome. Good morning, everyone. Hope everyone is doing well. Awesome. So I'll just start with the presentation. I hope it is visible and I'm audible. Great. Awesome, guys. So today we'll be discussing three. Uh, so today we'll be discussing three special situation opportunities. And just before we start, just a standard disclaimer that in two of these opportunities we are already invested. So I will tell you how much we invested. And we'll also discuss the framework of we'll also discuss the framework of up uh, SE investing. <clears throat> so just so just to start with, market can have multiple approaches. Whenever you do fundamental investing or whenever you're doing technical analysis or, or basically or mix the market can have approaches are different and all the approaches are cyclical to a certain extent. Because the market can is just not possible. So this way, different different approaches are market can have. So, कुछ कुछ approaches हैं जिसकी बात करते <coughs> So first, so first such approaches, uh, so first such approach, uh, approaches deep value investing. Whenever you are trying to buy ten rupees for two rupees, माने आप ऐसी companies ले रहे हैं जिनके पास hundred rupees का land है, and आप twenty rupees में company का जो जो market cap है trade कर रहे हैं, तो आप तो आप ऐसी companies खरीद रहे हैं. And deep value investing ऐसे भी हो सकती है कि that you are getting a company at that is really really cheap as compared to the sector, and company के अंदर कुछ improvement हो रही है, growth के triggers आ रहे हैं. Just to give you an example, uh, so the example of deep value investing is agar, if we look at something like Ambika Cotton. So Ambika Cotton mein value always was but growth was not for the last 4-5 years. But all of a sudden, cotton ke prices were increased, so inventory gain was a lot. So that is an example of deep value investing, that you have to sit for 5 years stock ko leke and, and 5 years ke baad jake, ek dam inventory gain or an event came and you just got lucky. So this is one example of deep value investing. Second is you purchase companies at reasonable prices, that is growth at reasonable prices. So growth at reasonable prices, if you've seen our video on KEI Industries, if you've seen KEI Industries wali video, hai, so that is an example of buying a company of, uh, of growth at reasonable prices. If you've seen APL Apollo ki video, hai, so that is again an example of buying growth at reasonable prices. If you've seen Naveen Florin ki video, hai, so again that is an example of buying growth at reasonable prices. So these are some of the examples of growth at reasonable prices, that when you company suppose that you're 20% pe grow kar rahe, and you company for 25 to 30 ka piece. Dete. So your peg ratio for a company is close to 1.5 times. So again, that is an example of buying growth at reasonable prices. And one more example is that we made a video on Saregama. And when Saregama made a video, it was 25 to 30 times P. Pe tha. And Saregama made growth beat 25 to 30%. Ke thi. So peg ratio, ke se, Saregama was trading at one time. So that was again a, an example of growth at reasonable prices. Third is fundamental business momentum, strong growth for two to three years. Mane aap aisi company le rahe hai, jis next 2 to 3 years ke kaafi strong growth rehne wali hai. So that is an example of fundamental business momentum. Jabhi bhi aap businesses analyze kar rahe hai, you have to see whether the business will have fundamental business momentum going in the next 2 to 3 years. So to, uh, fundamental business momentum ka kya matlab hai ki earnings growth are strong, margins are expanding, ya fir company kuch aisi kharaab situation se bahar aari hai. So just to give you an example, yaan pe jo Bombay Exhibition Center hai, like if we talk about NESCO, so Bombay Exhibition Center, mein, exhibitions were very low in the last two years se because, uh, because COVID was going on. But now the business might enter fundamental business momentum for next two to no, next two, two, three years because exhibitions are coming back. Now people are traveling without masks. 
तो रिसेंटली मैं भी अभी लास्ट टू थ्री डेज में किसी की वेडिंग पे गया होता तो आई नो वन वॉज वेरिंग मास्क बिकॉज एवर जो फियर ऑफ कोविड है दैट इज गोइंग अवे सो गेन इफ दो थिंग्स हैपन इफ कोविड गोज अवे सो नेस्को विल एंटर फंडामेंटल बिजनेस मोमेंटम फॉर नेक्स्ट टू टू थ्री ईयर्स क्योंकि इनके जो जो इनका जो इनके आई टी पार्क हैं दो आर ऑल्सो रेडी तो जैसे ही जो आई टी की वर्क फोर्स इट कम्स बैक टू ऑफिस देन अगेन इट विल लीड टू गेम्स एंड सेकेंडली बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में एग्जीबिशन पहले बहुत होती थी अभी लास्ट टू ईयर्स इतनी नहीं हो पा रही If international tour and travel comes back, if exhibitioning comes back, so again that will be interesting to see. Similarly, hospitals like Narayana Hospital, HCG. So again, a full disclosure, we own both of them. Now, the, 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 like if I talk about NH and HCG, so we discussed a very, I mean, four five hours of detailed webinar. That is, we broke the sector down to basic fundamentals. What accounting? What to see? What to see? Term ratios? To see? What 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 to see? कि एच सी जी नारायण हृदयालय चाहे मैक्स हॉस्पिटल लो चाहे अपोलो हॉस्पिटल लो ऑल द हॉस्पिटल फंडामेंटल बिजनेस मोमेंटम बिकॉज इलेक्टिव सर्जरीज आर कमिंग बैक एंड साथ साथ जो इंटरनेशनल पेशेंट्स है जहाँ पे ज्यादा मार्जिन है इंटरनेशनल पेशेंट्स का भी जो रेवेन्यू है दैट इज कमिंग बैक पीपल आर अगेन ट्रेवल फ्रॉम बांग्लादेश पीपल आर अगेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका सो अगेन दैट विल लीड टू फंडामेंटल बिजनेस मोमेंटम फॉर नेक्स्ट टू टू थ्री ईयर्स सो दिस इज ऑल्सो वन सच फिलोसफी फॉर इन्वेस्टिंग Fourth philosophy for fourth philosophy for investing is uh, fourth philosophy for investing is event based investing or it is also known as special situation investing. Special situation investing का क्या मतलब है? That there are situations which get created in the markets and they offer you some idiosyncratic opportunities to create gains. Just before I go forward, I'm just doing a check that uh, like am I audible to all? I'm doing this because last time एकदम बीच में session कट गया था so I had to do the entire session again. राइट आई ऑडिबल राइट एंड प्रेजेंटेशन भी आप सबको दिख रही है ऑसम राइट राइट सो जस्ट गोइंग फॉरवर्ड राइट तो जस्ट गोइंग फॉरवर्ड तो फोर्थ इट्स फोर्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग तो अभी टीसीएस का जो शेयर बाय बैक आया था जो रिटेल इन्वेस्टर्स है इनके लिए स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने 2017, 18, 19 में इन्फोसिस और टी के शेयर बाय बाय में काफी बारी पार्टिसिपेट करा है एंड एक्चुअली मैं फैमिली के जो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनसे भी पार्टिसिपेट करा है जस्ट टू गेट दोज गेन्स मैंने आई थिंक बीस पच्चीस हजार के आसपास का गेन तो लाइक फोर फाइव अकाउंट से पार्टिसिपेट करा था फैमिली में तो देन दैट गिव्स यू एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग में और भी जो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आता है सपोज करते एक कंपनी है राइट एंड उस कंपनी में देर आर टू बिजनेस वन बिजनेस इज बैड बिजनेस मैंने उस बिजनेस का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है डेट इज बिलो 15 परसेंट टेन परसेंट देन देर इज अकेंड बिजनेस जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 25 से 30 परसेंट है बट जब वो साठ ट्रेड करते हैं तो इन बिजनेस में यूजली क्या रहता है कंग्लॉमरेट डिस्काउंट कि आपका खराब बिजनेस और अच्छा बिजनेस साठ ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट को हमेशा क्या डर रहता है कि खराब जो अच्छा बिजनेस है उसका कैपिटल लगा के उसका कैपिटल निकाल के जो खराब बिजनेस है उसके अंदर ना लगाया जाए सो दिस इज वट इज सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंग्लॉमरेट डिस्काउंट बट होता क्या है मार्केट के अंदर कि जो मैनेजमेंट है वो भी इस चीज को रियलाइज करती है तो अपनी जो सब्सिडी है काफी बार उसको स्पिन ऑफ कर देती है देन यू गेट दी आइडिया यहाँ जो बिजनेस का सेगमेंट जो अच्छा वाला है जब वो पूरा का पूरा स्पिन ऑफ हो जाता है एंड जब वो सेपरेटली लिस्ट होता है तो उसको हम कहते हैं कि इस कंपनी में डी मर्जर हो गया एंड जब डी मर्जर होता है देन अकीन इट गिवस अस मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज वन सच डी मर्जर डेट आई रिमेंबर इज प्रीवी स्पेशलिटी एंड फेयर कैम ऑर्गेनिक्स तो प्रीवियस स्पेशलिटी और फेयर कैम ऑर्गेनिक्स का जब डी मर्जर हुआ था आई थिंक फेयर कैम गॉट लिस्टेड एट फोर और फाइव हंड्रेड रुपीज एंड जो प्रीवियस स्पेशलिटी है इट वॉज आई थिंक देर एट जो एट फोर फाइव हंड्रेड रुपीज नॉ प्रीवी इज एट क्लोज टू टू थाउजेंड फेयर कैम इज ऑल्सो क्लोज टू सिक्सटीन टू सेवेंटीन हंड्रेड सो दिस इज वन ऑफ द डी मर्जर्स विच हैज क्रिएट एड मैसिव वेल्थ फॉर बोथ द कंपनीज अगेन वन सच एग्जाम्पल ऑफ डी मर्जर इज एच एस आई एल एच एस आई एल का डी मर्जर हुआ था तो उनका जो 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 बेसिकली उनका ग्लास वाला बिजनेस था विच इज सिक्लिकल वो गया एच एस आई एल में एंड जो कंज्यूमर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस था डेट वेंट टू एस एच आई एल डेट इज सोमानी होम्स तो हमने हिंदवेयर करके जो ब्रांड सुनाएगा डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस तो जो एस एच आई एल है उसमें भी वेल्थ क्रिएट हुई है एच एस आई एल में भी ग्लास की साइकिल टर्न होगी तो बहुत मैसेव वेल्थ क्रिएट हुई आई थिंक फोर्टी रुपीज का स्टॉक वेंट टू वन एटी टू टू हंड्रेड रुपीज इफ आई नॉट मिस्टेक एंड जो एस एच आई एल है डेट इज अगेन ट्रेडिंग समवेयर अब टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड रुपीज एंड जब डी मर्जर हुआ था तो पूरा एच एस आई एल ही टू हंड्रेड रुपीज का था तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट इज क्रिएटेड Fifth type of
तो इसमें भी मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ रहा हूँ अगर आपको आपको इसकी बुक रिकमेंडेशन चाहिए तो डैट आई ऑल्सो पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड फाइनली द लास्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग इज वॉट पीपल कॉल टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग एंड वॉट ऑल्सो पीपल कॉल कैंसलिम इन्वेस्टिंग एंड ऑरिजिनल जो आइडिया था कैंसलिम इन्वेस्टिंग का डैट इज गिवन बाय दाय ऑफ बाय द नेम ऑफ विलियम ओनील तो विलियम ओनील की एक बुक है तो वो आपको पढ़नी जरूर चाहिए कि आपको कैंसलिम मेथड का भी एक आइडिया लगे सो कीन दीज आर सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग वैसे और टाइप्स भी होती है बट ऑल द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग आर अ बिट सिक्लिकल कभी कभी जो क्वांट uh, इन्वेस्टिंग है वो काफी अच्छा करेगी बट ऐसी मार्केट में क्वांट इन्वेस्टिंग इज डूइंग रियली बैड डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में जैसे टाइम हो डिफरेंट होता है तो ऐसी मार्केट में आपको डीप वैल्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी सिमिलरली ऐसी मार्केट में आपको जो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस अपॉर्चुनिटीज है वो भी वो भी इस टाइम पे काफी सारी मिलेंगी आपको सो जस्ट गोइंग फॉरवर्ड राइट अलग हो गए राइट तो बीच में से जब पिज्जा का सेपरेशन हो जाए सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे जहाँ पे अच्छी कंपनी का जो खराब कंपनी है उस उसके साथ डी मर्जर हो गया बेसिकली सेपरेशन हो गया तो दिस इज द मीनिंग ऑफ सो दिस इज सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग और वॉट वी ऑल्सो कॉल स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग तो यही एक इन अट सेल ये मीनिंग है बुक रिकमेंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग इज अक इज अ बुक बाय द नेम ऑफ यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस बाय समन बाय द नेम ऑफ जोएल ग्रीन ब्लॉट जोएल ग्रीन ब्लॉट यूएस के अंदर एक एसेट uh, मैनेजर है एंड ही इज क्रिएटेड डिसप्रोपोर्शनेट रिटर्न बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन स्पेशल सिचुएशन स्टॉक्स सो अगेन दिस इज वन बुक डेट यू शुड रीड ये बुक मैंने आई थिंक लास्ट टू थ्री ईयर्स पहले भी पढ़ी थी लास्ट ईयर भी पढ़ी थी तो दिस बुक सो दिस बुक गिव्स यू वेरी गुड आइडिया की स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग इंडिया के अंदर होती कैसे है सो टूडे वील डिस्कस थ्री अपॉर्चुनिटीज वन इज पिरामल फार्मा सेकेंड इज वील डिस्कस इक्विटास होल्ड को होल्डिंग को की बात करेंगे इसके साथ हम मैथमेटिक्स की भी बात करेंगे कि वाई इक्विटास होल्ड को इज अ डीप वैल्यू लाइक स्टॉक Finally, we'll talk about Arthi Industries and Arthi Pharma Labs. So, first is coming to uh, Piramal Pharma. So, Piramal ke under are two businesses, and Piramal is one of the oldest, like is one of the oldest listed corporates in India. And the wealth creation ka track record kafi solid hai. So, Piramal Pharma hai ek business and ek Piramal Finance hai. So, Piramal Finance ke under jo unka wholesale lending aata hai, madhe jo builders hai unko loan dete hai, and saath saath wahan pe jo retail hai, jo retail lending aata hai, wahan pe unko bhi loan dete hai. फाइनली जब हम सेकंड पार्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं पीरामल फार्मा पे तो यहाँ पे सो बेसिकली यहाँ पे थ्री टू फोर बिजनेस डिविजन है सो फर्स्ट जो इनका मेन बिजनेस डिविजन है डेट इज ऑफ सी डी एम ओ माने कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैनुफैक्चरिंग सर्विसेज तो सी डी एम ओ बिजनेस है सेकंड इनका कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स का बिजनेस है एंड फाइनली थर्ड इनका इंडियन कंज्यूमर हेल्थ केयर का बिजनेस है तो इंडियन कंज्यूमर हेल्थ केयर में जस्ट टू गिव इन एग्जाम्पल अगर आपने अपने घर में लैपटॉप कैलामाइन यूज करें तो अगर आपने हाँ यूज करें तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने लैपटॉप कैलामाइन यूज करें नहीं करा so that is an example of uh, piramal pharma owning the brand lactocalamine right so jo consumer healthcare hai india ke na jo jo aisi me jo aisi medicines hai jab counter ke upar se le sakte so that is that is an example of matlab jo bina prescription ke khareed sakte suppose karte hai aaj mere ko jaake wix khareedni hai agar main wix leta hu so that is something that i buy without a prescription so that is a, that is an example of otc drug over the counter drug एंड इनका जो कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस है यहाँ पे सारे के सारे ओटीसी ड्रग्स हैं। अभी ये प्रिस्क्रिप्शन वाले में नहीं आए धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहे हैं ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में सेकंड इनका हॉस्पिटल जेनेरिक्स का बिजनेस है सो दीज आर इंजेक्टेबल्स दिस इज अ वेरी वेरी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस एंड काफी सारे अपने इनके मॉलिक्यूल्स में पिरामल फार्मा वर्ल्ड के टॉप थ्री के अंदर रेट करता है जो जितने भी ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्टेबल्स बनाते हैं एंड थर्ड टाइप इज द सी डी एम ओ बिजनेस विच इज अगेन वेरी हाई एंट्री बैरियर बिजनेस बट पिरामल फार्मा की सी डी एम ओ बिजनेस और सिंजीन या डीवीज इन सब में क्या फर्क है कि पिरामल फार्मा इज एक्चुअली बेसिकली इनका जो सी डी एम ओ फैसिलिटीज है दोज आर अक्रॉस द वर्ल्ड दे आर नॉट जस्ट बेस्ड आउट ऑफ इंडिया अब इन्होंने अक्रॉस द वर्ल्ड क्यों करे बिकॉज वन ऑफ द आर्टिकल सो सो एवरी वन इज वॉचिंग दिस रीड दिस वेबसाइट बाई द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मा वेबसाइट पढ़ते हैं सो यू गेट अ लॉर्ड ऑफ आइडिया इन टू how the world of cdmo or contract is or, or of contract manufacturing in pharmaceuticals is evolving so this is one thing that you must study like contract pharma is the is the name of the website 
एंड वहां पे आपको सारा का सारा डिटेल्स मिलेगा एवरी वीक आई जस्ट मेक इट अपॉइंट मैं एक घंटे के लिए तो पढ़ी लू राइट चाहे दिन में टेन टेन मिनट करके भी पढ़ लू बट वन आर्टिकल डे आपको सेक्टर कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आफ्टर गोइंग थ्रू इट सिक्स सेवन वीक्स कि यू विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ अगर कोई जो नॉर्मल इन्वेस्टर है जो नहीं पढ़ रहा उस वेबसाइट को यू विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन थिंग्स टू मेद बहुत अच्छे वे में कि ये सेक्टर में अभी चल क्या रहे हैं तो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन इन सी डी एम ओ सेक्टर इज दैट यू हैव टू बी क्लोजर टू योर क्लाइंट माने अगर आपका अगर आपका क्लाइंट इज अगर आपका अगर आपका क्लाइंट इज बेस्ड ऑफ यूके तो आपका यूके में भी फैसिलिटी होना चाहिए एंड इंडिया में तो फैसिलिटी है ही बिकॉज दैट लीड्स टू बेटर इंटरेक्शन विद द कस्टमर सो दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट पीरामल फार्मा इज फॉलो जब हम बिजनेस स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो बिजनेस स्ट्रेटेजी पीरामल फार्मा की डिफरेंट अब इसका क्या रिजल्ट है मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि पीरामल फार्मा इस टाइम पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर क्यों सो इफ यू जस्ट लुक एट दो इफ यू जस्ट लुक एट द रेवेन्यू तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो पुराना बिजनेस है बेसिकली जो निकलेस पीरामल था दैट दे सोल्ड ऑफ टू एबिट एंड उसके बाद यहाँ से फ्रॉम अ रेवेन्यू ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड करोड्स दे ग्रोन द बिजनेस टू ऑलमोस्ट सिक्स थाउजेंड करोड्स ऑफ रेवेन्यू एंड इनका जो इबिटा मार्जिन सेवन परसेंट का था नाउ दैट इबिटा मार्जिन हैज ग्रोन टू ऑलमोस्ट 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 क्लोज टू ट्वेंटी टू परसेंट एंड लॉन्ग टर्म में दे हैव दिस गाइडेंस ऑफ अचीविंग क्लोज टू ट्वेंटी एट परसेंट इबिटा मार्जिन हम देखते भी है कि क्या अचीव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी so if you just look at this if you compare piramal pharma to the other cdmos you will find that they have uh, like uh, they have plants in ahmedabad enol digwal north america mein they have plants in aurora lexington riverview and uh, and, and 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 this uh, place as well and finally uk ke andar bhi inke paas do plants hai similarly manufacturing ke liye on patent and off patent inke paas india mein plants hai north america mein plants hai and uk ke andar plant hai so this is what differentiates piramal from other uh, cdmos Finally, 120 molecules are spread across phase one, two, and three. So again, this is very, very interesting. He, uh, there are uh, 120 molecules. If you have seen our Senjin's videos, you can understand the whole sector. If there are 120 molecules, then there is something that fires out. So again, it can be very, very different in this company going forward. And if we see the presence across the life cycle mein dekhe, in terms of the largest uh, CDMOs across the world, so Piramal is uh, over here, right? In terms of, in, in terms of revenues as well. सो जो लार्जेस्ट सी डी एम है उसका रेवेन्यू यहाँ देख सकते हैं कि कितना है एज कम्पेयर टू अगर हम जो पीरामल फार्मा का सिर्फ सी डी एम और रेवेन्यू देखते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सो अगेन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी टू ग्रो टू ग्रो एज वेल तो सर जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है दैट इज नॉट ऑल्सो अ चैलेंज नाउ जिस 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 गोइंग फॉरवर्ड एंड कमिंग टू दिस जो बिजनेस कॉम्पोजिशन है एक बार समझने के लिए सो फिफ्टी एट टू सिक्सटी परसेंट ऑफ द रेवेन्यूज आर सी डी एम ओ दैन देर इज कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स then there is indian consumer healthcare and then there is a joint venture with uh, so there is a joint venture for ophthalmics right so yahan pe inka ek joint venture bhi hai so this mein revenues kam hai but fi 21 mein this was close to 510 crores and cdmo ka bhi jo revenue hai q4 ke andar kafi solid aane wala hai ek bar isko bhi hum check karte hain so this is just broad break up of the business hum iski maths mein bhi jayenge valuation mein ki ab ye cheek kyon lagne lag gaya is time pe jab 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 yahan jab yahan pe jo markets hai especially when the markets have corrected So if you just look at the annual revenues, last 33 years uh, annual revenue have grown at 22 percent. Kegar net profit has grown at a CAGR of 28 percent. Kafi log actually jab company ek harap samay ke through jati hai, to kafi log company ki jo back history hai usko bhul jate hai. But at the end of the day, the numbers talk them like the the numbers speak, right? So yahan pe just to uh, like look at the credibility of the management. Jab inhone company sell kari thi uh, to basically Abbott. तो कंपनी सेल करने के बाद दे डिड अ मैसिव शेयर बाय बैक एज यू कैन सी ओवर इट मैंने शेयर होल्डर्स को वेल दी एंड फाइनली दे आल्सो अनाउंस द मैसिव स्पेशल डिविडेंड 604 करोड़ के आसपास का अब कितने लोग एक्चुअली में ऐसा इंडियन कॉर्पोरेट्स में करते हैं कि आपने बिजनेस सेल कर दिया फिर आप उसके बाद जो बिजनेस है सेल करके उसके प्रोसीड शेयर होल्डर्स के में अंदर बांट रहे सिमिलर ही ऐसा एक नील इलेक्ट्रिकल्स के केस में होता है प्रभा डेरी के केस में भी होता है कि उन्होंने अपना फंक्शनिंग बिजनेस सेल कर दिया था But at the end of the day, shareholders को वापस कुछ नहीं मिला. So this just shows the credibility of the management की shareholders के साथ cash share करना चाहते. So they have distributed close to seven thousand three hundred thirty five crores of uh, basically cash back to the shareholders since twenty ten. And annualized returns have been somewhere close to twenty six percent CAGR. Last two three years में उतना अच्छा नहीं है क्योंकि wholesale business जो है इनका NBFC का that is cyclical. So वो business हमें नहीं पसंद. Finally, just looking at the margin trajectory pharma business में. so over it so in the in uh, so it, uh, so th- let's see what what they've written in the in the medium to long term we expect about 15% revenue growth across businesses and we expect ebitda margins to reach anywhere between 25 to 
in the next three to five years frame. राइट तो ट्वेंटी टू परसेंट से इविटा मार्जिन ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट परसेंट का गाइडेंस है ये गाइडेंस क्यों एक बार हम ये भी समझेंगे कि ये गाइडेंस एक्चुअली सेंस मेक करता है या नहीं करता राइट सो जस्ट लुकिंग एट दिस सो आज लाइक सी डी एमओ में जो कंपनी जितने भी अपना पाइपलाइन डिक्लेयर करती है सो पीरा पीरा मल हैज थर्टी फाइव मॉलिक्यूल्स इन फेज थ्री माने ये मॉलिक्यूल्स ऐसे जो फाइनली मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में जा सकते हैं माने इनका सिक्सटी सिक्सटी फाइव परसेंट प्रॉबिलिटी हो जाता है फेज थ्री से मैन्युफैक्चरिंग में जाने का एंड जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है योर रेवेन्यूज आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग नॉन लीनियरली अगर उसमें से दो तीन मॉलिक्यूल्स भी ब्लॉक बस्टर हिट हो जाए सो इफ यू लुक एट द लाइक फेज वाइज पाइपलाइन तो 52 मॉलिक्यूल्स टू क्लोज टू 165 मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंटीग्रेटेड इन नेचर माने फ्रॉम प्री फ्रॉम प्री क्लिनिकल फेज टू फेज थ्री टू टिल कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज माने दिस इज वन बिजनेस दैट इज Just at the cusp of that non-linear growth, जो सिंजीन में एफ आई ट्वेंटी फोर से स्टार्ट होनी चाहिए बट पीरामल के अंदर ऑलरेडी इंडिकेशन लग रहे हैं कि वो नेक्स्ट क्वार्टर या फिर नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो सकती है नॉट जस्ट फाइनली कमिंग टू द वैल्यूएशन मैं लैंडिंग बिजनेस की इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि हमें लैंडिंग बिजनेस नहीं पसंद सो डेट इज समथिंग अगेन अ फुल डिस्कलोजर दैट आई प्लान टू सेल वंस इट वंस अ डी मर्जर टेक्स प्लेस टाइम फ्रेम क्या है डी मर्जर का नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के अंदर तो लैंडिंग बिजनेस में अगर हम आज वैल्यूएशन देखते हैं So we're getting the lending business for 850 rupees. That is a price to book of 0.85 times. Ah, uh, jo Sri Ram mein ki investment hai. Agar per stock dekhe to that is close to 274 rupees. <coughs> Then finally, jo unallocated net worth hai, that is close to 114 rupees. So pure stock agar as 2000 rupees ke, so usme se 1238 rupees is is for is basically for these three businesses. Ab yahan mein hum bahut conservative ho rahe hain ki jo lending business hai 0.85 times pe. लेंडिंग बिजनेस में भी आर ओई टेन परसेंट के आसपास है बट ट्वेल्व थर्टीन परसेंट से आर ओई जाना बहुत मुश्किल होगा तो इसको वन टू वन पॉइंट टू टाइम से ज्यादा प्राइस टू बुक नहीं मिलने वाला इन नेक्स्ट टू टू थ्री इयर्स फिर भी एक डिस्काउंट है फाइनली अगर हम फार्मा बिजनेस को देखें तो इट इज इट इज इफेक्टिवली बींग वैल्यूड एट सेवन सिक्सटी टू रुपीज पर स्टॉक विच इज विच एम्प्लाइज एन ईवी टू ईवी टाउ थर्टीन टू फोर्टीन एक्स सो अगेन अ गुड क्वालिटी बिजनेस शुड नॉट ट्रेड सी डी एम ओ एंड फार्मा में स्पेशली आई थिंक एटी परसेंट स्टेक है तो आप एटी परसेंट के हिसाब से कर सकते तो शुड नॉट ट्रेड एट सच वैल्यूएशन तो दिस इज वाई डीप वैल्यूज बेसिकली इस स्टॉक के अंदर इमर्ज कर रही है इवन इफ इट फॉल्स टू फोर्टीन टू फिफ्टीन हंड्रेड और थर्टीन टू फोर्टीन हंड्रेड सो दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स डेट मैं जिसमें पर्सनली आई बी बाइंग इन चंक्स राइट तो सो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरे को पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर इस टाइम पे वीक है तो अगर जैसे मेरे को इसमें फाइव परसेंट एलोकेशन देनी है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया की मैं जो एलोकेशन उसके बारे में कैसे सोच रहा हूँ तो इस टाइम पे मैंने टू परसेंट एलोकेशन शायद से कर दी हुई तो बाकी जो रिमेनिंग थ्री परसेंट है सो आई बी बायर ऑन द डिप्स कि मैं चंक्स के अंदर जो रिमेनिंग एलोकेशन है उसको बाय करूंगा राइट सो दिस इज माय स्ट्रेटेजी फॉर बेसिकली लुकिंग एट डी मर्जर्स एंड इसमें मैं प्री डी मर्जर जो खरीद रहा हूँ उसका भी मैं आपको रीजन देता हूँ पार्ट ऑफ द रीजन इज वर्क बाइंग थ्री डी मर्जर इज अगेन सिंपल बिकॉज दिस बिजनेस इज वाइडली ट्रैक्ट जब जूबलेंट इंग्रीविया डी मर्ज हुआ था टू या टू थर्टी पे तो उसको कोई ट्रैक नहीं करता था इस वजह से स्टॉक प्राइस इनिशियली अंडर प्रेशर था बट अगर आप पीरामल फार्मा की कॉन कॉल्स अटेंड करेंगे यू सी ईच एंड एवरी एनलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आस्किंग क्वेश्चन यहाँ तक फॉरन एनलिस्ट आर ऑल्सो आस्किंग क्वेश्चन सो स्टॉक में इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो पोस्ट डी मर्जर शायद से मेरे को अपॉर्चुनिटी ना मिले इस वजह से आई एम गोइंग आई एम बेसिकली बाइंग इट प्री डी मर्जर तो दिस इज जस्ट द थॉट प्रोसेस वी कैन ऑलवेज गो रॉन्ग बट आपको थॉट प्रोसेस तो एटलीस्ट आप डिजर्व करते हैं जानना की थॉट प्रोसेस क्या रहता है सो दिस इज विद सो सो दिस इज द केस स्टडी ऑफ पीरामल फार्मा Now just finally moving to one of the risk in Piramal Pharma, कि चाइना से 15 percent raw material के आसपास जो जो आता है Piramal Pharma का एक time में 30 to 35 percent था उन्होंने backward integration करके काफी decrease करे management scon call में भी बोल रहे interview में भी बोल रहे कि over a period of time हम इसको और भी ज़्यादा reduce कर देंगे चाइना से जो raw material ला रहे and second risk is कि आजकल crude oil के prices इतने सारे बढ़ गए तो feed stock की तो आपकी बिल्कुल ही pricing has gone just way by तो so, SOIC student के साथ recently I shared a, a webinar on the industrial economy. तो जो भी एसओ आई सी स्टूडेंट ने वो वो बेसिकली पॉडकास्ट सुना होगा दे कैन सॉर्ट ऑफ इजिली रियलाइज की इस टाइम में वर्ल्ड में चल क्या रहे बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट्स की आपकी कंपनी को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं तो उस टाइम में रॉ मटीरियल प्राइसिंग इज वन ऑफ द इशूज जो पूरे केमिकल एंड फार्मा सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकते हैं तो दिस इज वन ऑफ द रिस्क बट अब इस
सो जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड सो नेक्स्ट टू मंथ्स में विल बी डूइंग वेबिनार्स विद दी एस ओ आई सी ट्राइब ऑन फॉरेंसिक एनालिसिस फॉरेंसिक एनालिसिस का वी हैव एक्चुअली लाइव वर्कशॉप प्लान ऑफ लाइक ऑफ टू पार्ट तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर कंपनीज कैसे पैसा साइफन ऑफ करती है and then says in the in the second part we'll give the checklist to all the uh, to to all the soic tribe members ya yeah, checklist ya yeah, fir jo excel sheet jo humne aapke liye dal rakhi hai ab usko kaise aap effectively use kar sakte hain in forensic analysis mein kabhi kabhi ye bhi hota hai ki aapne company discuss kari and company acha kar gayi but after, after when jab jab hi bull market turns into a bear market so accounting loopholes come forward so one of the it companies i don't want to name the company wo hamare forensic list mein kabhi bhi cross nahi kari but still a lot of retail investors ended up investing so i hope jo soic members they they knew what is going on with that company kyunki forensic analysis i think is an integral part of any investing or fundamental investing process so we are doing a two part workshop on forensic analysis for the soic tribe members and link to the soic membership is in the description below and finally we are doing a live class on ratio analysis with the soic tribe so a ratio analysis may we'll teach about profitability ratios leverage ratios solvency ratios and capital allocation ratios we be setting it and usme we'll take a lot of case studies so both the webinars will be full of case studies right because without case studies there is no point in learning investing wana theory to koi bhi sikha sakte hain but bina case study ke koi point hi nahi hai sikhne ka at least soic channel pe aapko ek cheez ek cheez to pata lag gayi hogi ki investing probabilistic hai ki thesis anti thesis kabhi kabhi anti thesis uh, next two three years mein kaam kar gayi तो आपका स्टॉक रिटर्न नहीं बनता कभी कभी थीसिस काम कर जाती है तो सो जस्ट टू गिव यू बोथ एग्जांपल्स सो थीसिस में एसओआईसी चैनल पे सुबह एंड फार्मा नवीन फ्लोरीन एपीएल अपोलो अ लॉट ऑफ बिजनेसेस में थीसिस चल गई एंटी थीसिस में अगेन देयर हैव बीन देयर हैव बीन 4 5 बिजनेसेस जहां पे जहां पे जहां पे एंटी थीसिस चल गई सो अगेन इट्स प्रोबबिलिस्टिक इन नेचर एंड इसके लिए आपको पोर्टफोलियो एलोकेशन अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and we have already already done a lot of webinars for the tribe abhi it sector ka aaj hi second part of webinar hai jiske andar hum erd businesses industrial cloud automation aur kaun kaun si companies hai which are benefiting unki hum baat karne wale hain so again everything the all these things are part of soic membership why am i telling this kyunki bar bar email aati hai ki kya kya hai soic membership mein to ek bar aapko yahi se idea lag jaye ki banking webinar chemical sector webinar platform sectoral webinar general and life insurance sectoral webinar hospital sector webinar real estate gold finance growing industry api sector so all these sectors we have already covered in a webinar dheere dheere karke 6 uh, 7 more sectors reh gaye which are worth covering then uske baad hum kya karenge ye jo purane sectors bhi hai jo humne sare cover kare in pe hum bar bar uh, every 6 month pe we'll keep giving detailed uh, sort of uh, like feedbacks ki sector ke andar hua kya un companies mein kya hua un businesses mein kya hua kuch kuch different to nahi ho raha is time pe so again this is all this is a part of soic membership right and we have already done webinars with a lot of uh, investing personalities and uh, in the future as well to uh, like for soic members we will keep doing such sessions and our ted in the finally in the telegram group i keep sending voice notes like twice a week so twice a week humne ek bari baat nahi hai kyunki beech mein uh, like so just to give you an idea ki voice notes mein i keep sharing the learnings kya kya different learnings ho rahi hai So finally coming to Equitas Hold Co and Arthi Pharma Labs and Arthi Industries. So Equitas Hold Co. Me again, what is happening today is that one of the key events or one of the key happenings today uh, is that he today the market structure is broadly weak. That is for sure. But still we are getting deep value opportunities. अब शायद से मैं Equitas Hold Co. इतनी बारी बोल चुका हूँ कि अब लोगों को लगेगा stock price नहीं चला, right? Because it's a deep value opportunity. It takes two to three years. Yeah, it takes eighteen to twenty-four months for such things to work out. Is why it's a deep value. Because if any other people don't value it, we don't value it. So deep value means it's why there's an opportunity exists. So Equita Small Finance Bank at this time, which is market capitalization, it is close to sixty-one hundred crores. Now assume that eighty percent of value to hold co. It means it's from eighty percent of value to hold co. So five thousand crores. Yeah, the eighty percent of value to hold co. Then hold co. The market cap is thirty-six hundred crores. and recently 500 crores ka qip kare equitas uh, small finance bank mein which takes it uh, agar hum usko assume karte hai ki hum 500 crores inke net worth mein add ho jata hai so again it's a book accretive uh, fund raising because uh, 1.6 1.7 times price to book pe hua hai so again assuming market cap goes to 6500 crores so hold ko even at 75% of market cap uh, ko 4900 crores ka market cap milna chahiye which is a discount of 35% to equitas small finance bank तो इक्विटास होल्ड को का रिवर्स मर्जर होने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में सो दिस इज ब्रॉडली द थीसिस ये यहाँ पे वैल्यूएशन फेवर में है आपके 
इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में नेक्स्ट थ्री टू सिक्स मंथ के अंदर ही नेक्स्ट टू क्वार्टर्स या थ्री क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि इनका रिटर्न ऑन एसेट क्रॉसेस 1.8 वन पॉइंट एंड कई लोगों ने बोला प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो लो है लुकिंग एट उजीवन उजीवन पीपल फॉरगेट इट्स प्योरली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वेर एज इक्विटास इज एटी वन परसेंट सिक्योर्ड लेंडिंग बिजनेस तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस राइट सो काफी लोग इस डिफरेंस को भूल जाते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर टू परसेंट आर ओ ए के आसपास दिख जाते हैं प्रोविजनिंग इस क्वार्टर से नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हुई है सो वॉट वी नीड टू सी इज वेन द ग्रोथ कम्स बैक लाइबिलिटी टेकन केयर ऑफ है कासा ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट के आसपास है या फिफ्टी परसेंट सुपर जा चुके सो एसिड साइड पर अब हमें अब ग्रोथ देखनी है कि एसिड साइड पर जैसी ग्रोथ आ जाएगी तो थीसीज ये है कि नेक्स्ट वन टू ईयर्स में जैसी एसिड साइड पर ग्रोथ आती है तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में इट सेल्फ री रेटिंग होनी चाहिए क्योंकि कोई भी इंडियन कॉपोरेट हिस्ट्री में बैंक टू परसेंट आर ओ ए जिसका हो लेस देन थ्री टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड ही नहीं करा अब कई लोग इस कई लोगों में डाउट भी रहेगा कि अगर आप स्टॉक चार्ट देख रहे हैं कि नहीं चल रहा तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड कैंसलिंग मेथोडोलॉजी और टेक्नो फंडा राइट की आप बेसिकली आप चार्ट देख के डिसाइड करें शायद से आप इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एटी या नाइनटी रुपीज पे लेंगे बट अगेन सिमिलरली डीप वैल्यू गाय विल ही माइट परचेज इट एट फोर्टी फाइव फिफ्टी रुपीज सो अगेन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फिलोसफीज एंड इस टाइम पे मार्केट में ब्रॉडर लॉस ऑफ मोमेंटम है तो इस वजह से दी अदर गायज विल बी सिटिंग ऑन द फेंस बट जो डीप वैल्यू गाय है ही विल लुक एट थिंग्स एंड ही माइट बी इवन बाइंग इट सो अगेन डिफरेंट फेजेज डिफरेंट फिलोसफीज लर्न फ्रॉम एवरी फिलोसफी किसी को जज नहीं करना चाहिए सो अगेन सीखना सारी फिलोसफी से चाहिए बट दिस इज वॉट डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग लुक्स लाइक शायद से एक साल बाद ही हम अगर देख रहे हो तो वहां पे शायद से आउटकम आ गया हो तो उस टाइम पे देखते हैं क्या होता है बट अगेन वन थिंग दैट इज फॉर श्योर की आपके सामने थीसेस एंटी थीसेस दोनों है एंटी थीसेस यही है कि अगर इनकी इनकम और भी हिट होती है जो जिन लोगों को ये लोन देते हैं स्मॉल बिजनेस लोन इन दैट वुड बी एन एंटी थीसेस बट आई थिंक द थर्टी थर्टी फाइव परसेंट टाइप ग्रोथ इज जस्ट गोइंग टू कम बैक एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू ट्रैक वेरी वेरी केयरफुल सो अगेन दिस इज दिस दिस इज अगेन द सेकंड स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी आप हमारी इक्विटास एस की वीडियो भी देख सकते हैं Finally, coming to the last special situation opportunity, that is RT Industries, which has two parts to the business. That is RT Pharma and Specialty Chemicals. So RT Pharma Labs and Specialty Chemicals. We care. So RT uh, Industries is one of the largest manufacturers of benzene-based chemicals across the world. Sanjay Bhatta Charya ka. I have an interview. Dekh raha tha. So, so Mr. Sanjay Bhatta Charya ka. So again, he is one of the, I think, a very good spoken value investor. because he is uh, he has something which a lot of investors are missing about them that is brute honesty matlab honesty kafi investors mein mere ko lagta hai ki jo brute honesty hai wo kisi ki baat sunke hi pata lag jata hai so that is something that this is why i respect him a lot ki brute brutally he is honest right ki apni mistakes pehle batayenge ki i haven't done anything great ab meri mistakes dekh lo ye dekh lo he has also had a lot of successes right so but because he is a humble guy and he is very brutally honest so you get to know such things right so uh, so he actually pointed this company out way back in 2014 2015 he there is this guy who is the largest benzene based uh, producer out of india and they are not only disrupting the chinese companies but they are emerging as lowest cost producer across the world so arti industries is one of those companies ab arti industries ke andar pehle ek aur business division hota tha but in of arti surfactants so arti surfactants ko inhone demerge kar diya and demerger ke baad arti surfactants also become a two to three bagger सिमिलरली अब ये आरती फार्मा लैब्स को डिमर्ज करते हैं जो इनका एपीआई और फार्मा का बिजनेस है एंड जो इनका स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है वो आरती इंडस्ट्रीज के अंदर ही रहेगा एंड आरती फार्मा लैब्स एंड आरती ड्रग्स में क्या डिफरेंस है क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं सो आरती ड्रग्स इज मेजरली फोकस ऑन अनरेगुलेटेड मार्केट वेर एज आरती फार्मा लैब्स इज मेजरली फोकस ऑन रेगुलेटेड मार्केट आई थिंक इनके पास थर्टी एट यूएस डी एम एफ है एंड दे हैव क्लोज टू फोर्टी फाइलिंग राइट नाउ so this is a basic difference one is focused on the unregulated markets and the second is focused on the regulated markets varti pharma labs may be they have the uh, they have the crams business jo is time pe start kar rahe hain and secondly api business hai third business jo bahut interesting hai that is of the xanthine derivatives so xanthine ek cheez hai agar aap coca cola peete hain agar aap pepsi peete hain to un bottle ko mod ke dekhiye aapko dikhega xanthine naam ki ek cheez hai so again xanthine and caffeine ke jo derivatives hai arti pharma labs is one of the world's largest producer i'm pretty sure agar hum coke ya pepsi peete hain हमने आलती फार्मा लैब का उसमें प्रोडक्ट कंज्यूम करा ही करा बिकॉज देर अक्रॉस द वर्ल्ड देर द टॉप थ्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जैनथीन डेरेवेटिव एंड कैफीन डेरेवेटिव तो वर्ल्ड के टॉप थ्री के अंदर आते हैं इसके अंदर ना लुकिंग एट द सेगमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फार्मा बिजनेस क्योंकि लास्ट फोर फाइव ईयर्स में यहाँ पे बहुत इन्वेस्टिंग चल रही थी तो सेगमेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फार्मा लैब बिजनेस इज समय क्लोज टू नाइनटीन परसेंट 
11% से 19% तक आया लास्ट थ्री फोर इयर्स में क्योंकि इन्वेस्टमेंट का फेज ओवर हुआ तो ऑपरेटिंग लेवरेज स्टार्ट होगी सो इफ यू जस्ट लुक एट द ब्रॉड ब्रेकअप ऑफ द फार्मा लैब बिजनेस सो यू फाइन दिस फोर्टी परसेंट इज जैनटीन डेरेवेटिव सेवेंटीन परसेंट इज इंटरमीडिएट फोर्टी थ्री परसेंट इज एपीआई राइट एंड दे हैव टू यू एस एफ डी अप्रूव फैसिलिटीज थ्री डब्ल्यू एच ओ जी एम पी फैसिलिटीज टू आर एन डी फैसिलिटीज थर्टी एट यू एस डी एम एफ अप्रूवल्स है ट्वेंटी सी ई पीज है माने अगर आप फाइलिंग करते हैं यूरोप में तो यूएस में डी एम एफ कहते हैं यूरोप में सी ई पी कहते हैं एंड फोर्टी एट कमर्शलाइज ए पी आईज है एंड फिफ्टी टू पेटेंट फाइल है जस्ट गिव मी अ सेकेंड Also till now, if you're enjoying the session, just drop a hell yes in the comment section below, because uh, this is one of the sessions. So, if you're broadly special situation, be, बहुत ज़्यादा reading करते हैं तो आपके लिए बनाना आसान हो जाता है थोड़ा सा. So just drop a hell yes in the comment section below. एक बार जो S O I C team है, uh, they also get very very encouraged after uh, looking at the comments. So just going forward. All right. Great. So now, just looking at both the businesses and just looking at the top line growth. So top line specialty chemicals may has grown at thirteen percent CAGR types, right? Uh, last four five years. Way. Whereas pharmaceutical may the top line has grown from four twenty six crores to almost nine hundred and eleven crores. This is nine month. Ka hai. So I think twelve hundred crores. Ke aspas top line will come in pharma business. May be. So broadly three x growth at top line. In the last uh, like six years, in the Alti Pharma Labs. Mein. And if you look at the EBIT, माने earnings before interest and taxes. अगर आप आलती फार्मा लैब्स का EBIT देखते हैं, तो EBIT has grown at 44% CAGR. But this is maybe not the right metric क्योंकि एक time पे EBIT बहुत ज़्यादा ही छोटे base पे था. अभी 211 करोड़ के आसपास है. तो हमने FI 21 के numbers use करे. क्योंकि nine month FI 22 में I think 211 या 220 करोड़ के आसपास ही रहेगा. तो बहुत ज़्यादा increase नहीं होएगा. Right? Uh, now just going forward and looking at the valuations of arthi pharma lab so one of the key advantages of arthi industries or arthi group is that uh, in a lot of molecules or in a lot of chemicals that they are in so they fully backwards integrate karte apne aap ko so arthi pharma labs mein bhi they are very very backwards integrated so sari cheeze in ki value chain ka hi part rehti hai to usme downstream derivatives mein jaate rehte hain par broadly agar hum iski valuation samjhe isko simplify karne ke liye ki isme risk reward abhi jab iski listing hoti hai like 6 to 9 months mein to us time pe risk reward kis market cap pe favorable hoga तो आज से ही उसका उसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं सो अज्यूम करते हैं कि 1200 करोड़ की सेल है राइट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 200 करोड़ का ईबिट करती है कंपनी तो 16 टू 17 परसेंट का ईबिट मार्जिन करती है कंपनी राइट 17 परसेंट के आसपास का इंटरेस्ट कॉस्ट 20 करोड़ टैक्सेशन 36 टू 40 करोड़ तो मोटा मोटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी गोज टू वन फोर्टी करोड़ सो अगेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ रफ पी एन एल स्टेटमेंट विद यू की आरती फार्मा लैब्स का एक ब्रॉडली रफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या हो सकता है तो 140 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आरती फार्मा लैब्स के अंदर हो सकता है एंड अगर लिस्टिंग होती है कंपनी की अगर हम इसके ब्रॉडली एपीआई पीयर्स देखें अगर हम आलती ड्रग्स को देखें तो आलती ड्रग्स से तो ज्यादा सुपीरियर बिजनेस है आलती फार्मा लैब्स का तो वहां पे फिर भी 20 टाइम्स का पीई रेशियो मिलता है राइट तो एपीआई बिजनेस में जहाँ पे जितने भी जहाँ पे ज्यादातर जो एपीआई वो रहते ज्यादातर कॉपी कैट एपीआई रहते हैं या तो यहाँ पे क्या है कि फिफ्टीन टू ट्वेंटी टाइम्स का पीई मिलता है तो आरती फार्मा लैब्स में इफ इट लिस्ट बिलो 200 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ब्रॉडली 15 टू 25 टाइम्स के बीच में तो माने उस टाइम पे इनका जो मार्केट कैप होएगा या पी रेशियो होएगा 13 टू 14 टाइम्स का आएगा सो बिलो 2000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन द रिस्क रिवार्ड विल बी वेरी फेवरेबल सो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट डी मर्जर्स एंड नाउ जस्ट टू कम बैक टू द थिंकिंग पॉइंट पिरामल फार्मा में आई बॉट प्री डी मर्जर बिकॉज़ इट इज वेरी वाइडली फॉलोड Alti Pharma Labs में I look at my valuation to come post demerger. I won't be purchasing pre demerger. मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको thought process पता चलना चाहिए कि एक thought process कैसे चलता है investing में क्योंकि pre demerger में लेना uh, is uh, sort of a little bit risky because Alti Pharma Labs is not very widely tracked. Whereas Alti uh, like Alti Pharma Labs post demerger can get very interesting क्योंकि Alti Industries is owned by a lot of institutions. तो इंस्टीट्यूशन छोटे बिजनेस को सेल करेंगे जिसकी वजह से उसका प्राइसिंग विल बी अंडर प्रेशर सो अगेन दिस इज वेयर द मार्केट कैप और बेसिकली थिंग्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ रिस्क टू रिवॉर्ड अब आलती फार्मा लैब्स में वन मोर थिंग टू नोटिस इज कि दे हैव डन अ केपेक्स ऑफ 200 करोड़ जो भी फर्स्ट हाफ ऑफ एफ आई में लाइफ के एंड थ्री टू फाइव हंड्रेड का जो केपेक्स है दैट इज ऑल्सो लाइन अप इन दिन इन द फ्यूचर इन नेक्स्ट टू ईयर्स So again, uh, triggers are there. Everything is there. We just need to wait for a valuation, and this is why you have to be a bit patient. 
so this is it with the session i hope all of you enjoyed the session and i hope uh, it was a it, so it's like aapko seekhne ko mila session se so again at the end we do not give any recommendations of stocks or something aapko apni research independent rakhni padegi soic ko use as a channel for neutral analysis ab humse thesis aur anti thesis seekhiye baad mein aap apna framework laga ke invest kijiye koi blindly recommendation wala kaam nahi hai because again my mind can change on any business right because i have discussed almost 70 80 businesses right now so it is very difficult to keep updating so this is why independent conviction is important so with this i'll just come to a few of the questions i hope everyone enjoyed the session great great ah uh, awesome right so i think with this we'll uh, finish the uh, sessions and i hope everyone loved the session and if you're here uh, like do sort of uh, subscribe to the channel and uh, sort of uh, thank you so thank you thank you so uh, like thank you so much for attending the session on on sunday morning and i hope to see you in more and more sessions and next sunday we have a very special video planned for you and uh, i won't name the company but it is a company that all of us know and it is a company that is equivalent to a country's gdp size so this is why last 2 3 weeks say which time me nahi mil raha that is where where i'm currently focusing thank you so much for joining us hope to see you in the next business analysis of soic jai hind